அத்தியாயம் நான்கு முந்தைய அத்தியாயத்தில் சாய் சச்சரித்திரத்தை எழுத தூண்டிய சூழ்நிலைகளை விவரித்தேன் இப்பொழுது சீரடிக்கு சாயி பாபாவின் முதல் விஜயம் பற்றி கூறுகிறேன் ஞானிகளின் வருகை கீதையில் கண்ணபிரான் கூறுகிறார் தர்மம் அழிந்து அதர்மம் தலையெடுக்கும் போதெல்லாம் என்னை நானே அவதரித்து கொள்கிறேன் நல்லோரை காத்து தீயோரை அழிக்க யுகம்தோறும் அவதரிக்கின்றேன் இதுவே பகவானின் அவதார நோக்கம் பகவானின் சார்பாக ரிஷிகளும் ஞானிகளும் இப்பூவலகில் தக்க தருணத்தில் தோன்றி அவதார நோக்கம் நிறைவேறு முகமாக தமக்கே உரித்தான முறையில் உதவி செய்கிறார்கள் உதாரணமாக இருமுறை பிறப்பவர் அதாவது பிராமணர்கள் கஷத்திரியர்கள் வைசியர்கள் தங்கள் கடமைகளை புறக்கணிக்கும் போதும் மேற்குலத்தவரின் உரிமைகளை தவறான முறையில் பறிக்க சூத்திரர்கள் முயலும் பொழுதும் ஆன்மஞான போதகர்கள் மதிக்கப்படாமல் அவமதிக்கப்படும் பொழுதும் தன்னைத்தான் ஒவ்வொருவனும் மெத்த படித்தவன் என்று எண்ணும் பொழுதும் தடுக்கப்பட்ட ஆகராதிகளையும் போதைத்தரும் குடிப்பொருள்களையும் ஜனங்கள் உட்கொள்ளும் பொழுதும் மதமெனும் போர்வையினுள் மக்கள் தகாத காரியங்களை செய்யும் பொழுதும் பல்வேறு இனத்து மக்கள் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டு கொள்ளும் போதும் மறையவர் சந்தியாவந்தனும் மற்றும் தங்கள் மத பழக்க வழக்கங்களை செய்ய தவறும் போதும் யோகிகள் தியானத்தை புறக்கணிக்கும் பொழுதும் மனைவி மக்கள் செல்வமே தங்கள் கருத்துக்குரிய ஒன்று என்று மக்கள் கருத தலைப்பட்டு முக்தி என்னும் உண்மை நெறி நின்று வழி தவறி போகும் பொழுதும் ஞானிகள் தோன்றவே செய்கிறார்கள் தங்கள் மொழி செயல் வழிகளால் காரியங்களை நெறிப்படுத்துகிறார்கள் அவர்கள் கலங்கரை விளக்கை ஒப்ப சேவை செய்து நமக்கு மெய்நெறியை காண்பிக்கிறார்கள் இவ்வாறாக பல ஞானிகள் நிவர்த்தி ஞான்தேவ் முக்தாபாய் நாமதேவ் கோரா கோனாயி ஏகநாத் துக்காராம் நரஹரி நர்சிபாயி சஜன்கசாயி சவதா ராமதாஸ் மற்றும் பலர் பற்பல காலங்களில் மக்களுக்கு மெய்நெறியை காண்பிக்க தோன்றவே செய்தனர் இவ்வகையில் இறுதியாக சீரடி சாய்பாபாவும் விஜயம் செய்தார் சீரடி ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் அகமதுநகர ஜில்லாவில் உள்ள கோதாவரி ஆற்றங்கரை மிகவும் அதிர்ஷ்டம் படைத்ததாகும் ஏனெனில் அநேக ஞானிகளை ஈன்று புறந்தும் அடைக்கலம் கொடுத்தும் இருக்கிறது அவர்களுள் முக்கியமானவர் ஞானேஸ்வர் ஷீரடியும் அகமதுநகர ஜில்லாவில் உள்ள கோப்பர்காம் தாலுக்காவில் தான் இருக்கிறது கோப்பர்காமில் உள்ள கோதாவரி ஆற்றை கடந்தவுடன் நீங்கள் ஷீரடிக்குள்ள வழியை அடைகிறீர்கள் ஒன்பது மைல்கள் சென்றதும் நிம்காம் அடைகிறீர்கள் அவ்விடத்தினின்று ஷீரடி தெரிகிறது கிருஷ்ணா ஆற்றங்கரையில் உள்ள கங்காபூர் நரசிம்ஹவாடி ஔதும்பர் போன்ற மற்ற புனித கஷேத்திரங்களைப் போன்று ஷீரடியும் அறிமுகமானதும் புகழ்பெற்றதும் ஆகும் தாமாஜி செழித்து விளங்கியதும் ஆசீர்வதித்ததுமான பண்டரிபுரத்துக்கு அருகில் உள்ள மங்கள்வேடாவைப் போன்றும் சமர்த்த ராமதாஸ் சஜன்கட்டியில் விளங்கியதைப் போன்றும் நரசிம்ம சரஸ்வதி நரோபாச்சிவாடியில் விளங்கியதைப் போன்றும் சாய்நாத் சீரடியில் செழித்து விளங்கி அக்சை வாழ்த்தினார் சாய்பாபாவின் சத்வ குணரூபம் சாய்பாபாவினால் சீரடி முக்கியத்துவம் பெற்றது சாய்பாபா எத்தகைய பண்புள்ளவர் என்பதை காண்போம் கடப்பதற்கு மிகவும் கடினமான இகவாழ்வை அவர் வென்றார் சாந்தி அல்லது மன அமைதியே அவரின் அணிகலன் விவேகத்தின் பெட்டகம் அவர் வைணவ அடியார்களின் தாயகமாவார் அவர் கர்ணனையொப்ப வள்ளல்களுள் எல்லாம் தலை சிறந்த வள்ளலாக விளங்கினார் சாராம்சம் அனைத்தினின்றும் பெற்ற சாராம்சமாகவும் இருந்தார் அவருக்கு அழியும் பொருள்கள் மீது ஆசை இல்லை அவருடைய ஒரே ஈடுபாடான ஆன்ம உணர்விலேயே எப்பொழுதும் கவரப்பட்டார் இவ்வுலக பொருள்களிலோ அல்லது இவ்வுலகத்தை கடந்தவற்றிலோ அவர் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை அவரின் அந்தரங்கம் ஒரு கண்ணாடி போன்று தூய்மையானது அவரின் மொழிகள் எப்பொழுதும் அமுதத்தை பெய்தன பணக்காரர் ஏழை யாவரும் அவருக்கு ஒன்றே புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி 
இவற்றை அவர் அறிந்திருக்கவில்லை அல்லது மதிக்கவில்லை அவரே எல்லா உயிருக்கும் இறைவனாவார் அவர் சரளமாக பேசி அனைவருடனும் பழகினார் நடிப்பையே தொழிலாக கொண்ட குமரிகளின் நடிப்பையும் நாட்டியத்தையும் கண்டார் கஜல் பாடல்களை கேட்டார் ஆயினும் இம்மி அளவும் சமாதி நிலையில் இருந்து அவர் விலகவில்லை அல்லாவின் நாமம் எப்பொழுதும் அவர் நாவில் இருந்தது இவ்வுலகம் விழித்திருக்கும் போது அவர் தூங்கினார் இவ்வுலகம் தூங்கும் பொழுது அவர் சுறுசுறுப்பாய் இருந்தார் ஆழ்ந்த கடலையொப்ப அவர் மனம் அமைதியாய் இருந்தது அவரது இருப்பிடத்தை தீர்மானிக்க இயலாததாய் இருந்தது மற்றும் அவர் செய்கைகள் நிச்சயமாக தீர்க்கப்பட இயலாததாய் இருந்தது அவர் ஓரிடத்தில் வாழ்ந்தார் எனினும் இவ்வுலகின் நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் அவர் அறிவார் அவரின் தர்பார் கவர்ச்சிகரமானது தினந்தோறும் நூற்று கணக்கான கதைகளை திருவாய் மலர்ந்தார் ஆனாலும் மௌன விரதத்திலிருந்து இம்மி அளவும் பிறழவில்லை மசூதியில் உள்ள சுவரின் மீது அவர் எப்பொழுதும் சாய்ந்து கொண்டிருந்தார் அல்லது காலை மதியம் மாலை இவற்றில் லெண்டி சாவடி இவற்றை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தார் ஆயினும் எப்பொழுதும் ஆன்ம உணர்வில் கருத்துள்ளவராகவே இருப்பார் சித்தராயினும் சாதகரை போன்று நடித்தார் அவர் எளிமையாகவும் தாழ்வாகவும் அகங்காரமற்றும் இருந்து எல்லோரையும் மகிழ்வித்தார் இவரே சாய்பாபா சிறிடிமன் சாய்பாபாவின் திருவடிகளால் மிதிவட்டதால் அசாதாரண முக்கியத்துவம் பெற்றது ஆலந்தியை ஞானேஸ்வரும் பைதானை ஏகநாதரும் உயர்த்தியதை ஒப்ப சீரடியை சாயி உயர்த்தினார் சீரடியின் புல்லின் அரும்புகளும் கற்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவைகள் ஏனெனில் அவைகள் எளிதாக சாயியின் திருவடிகளை முத்தமிட முடியும் திருவடி தோழிகளை தமது தலையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நமது அடியவர்களுக்கு சீரடி மற்றும் ஒரு பண்டரீபுரம் ஜெகநாதம் துவாரகை காசி ராமேஸ்வரம் பத்ரி கேதாரம் நாசிக் திரியம்பகேஸ்வரம் உஜ்ஜயினி மகாகாளீஸ்வரர் அல்லது மகாபலீஸ்வர கோகர்ணம் போன்று ஆகியது சீரடியில் சாய்பாபாவுடன் தொடர்பு கொள்வதே நமது வேதமும் தந்திரமும் அஃதி உலக உணர்வை தனித்து தன் உணர்வை எளிதில் வழங்குகிறது சாய்பாபாவின் தரிசனமே நமது யோக சாதனம் அவருடன் பேசுவது நமது பாவங்களை கழித்துறச் செய்யும் அவரின் திருவடிகளுக்கு நறுமண எண்ணெய் தேய்ப்பதே நமது திருவேணி பிரயாகை நீராடல் அவரின் திருவடி தீர்த்தத்தை அருந்துவதனால் நமது ஆசைகள் அற்றுவிடும் அவரின் ஆணையே வேதம் அவர் உதியையும் பிரசாதத்தையும் உன்னலே எல்லாவற்றையும் தூய்மையாக்கும் நமக்கு ஆறுதல் அளித்த அவரே நமது கிருஷ்ணர் ராமர் அவரே நமது பரபிரம்மம் அவர் தாமே மாறுபட்ட இருவினைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவராய் தாழ்த்தப்படாமலும் உயர்த்தப்படாமலும் இருந்தார் அவர் எப்பொழுதும் ஆன்மத்தில் சத் சித் ஆனந்தமாகவே கவரப்பட்டார் அவரின் இருப்பிடம் சீரடியானாலும் அவரின் செயல் இலக்குகள் பறந்து பஞ்சாப் கல்கத்தா வட இந்தியா குஜராத் தக்காணம் கன்னடம் ஆகியவரைக்கும் விரிந்திருந்தது இவ்வாறாக திக்கெட்டும் நெடுந்தூரம் சாயியின் புகழ் பரவி எல்லா பகுதிகளில் இருந்தும் அடியவர் திருக்கூட்டம் அவரின் தரிசனத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெறுவதற்காக வந்தது அவருடைய தரிசனம் ஒன்றினாலேயே மக்களின் மனம் சுத்தமாக இருப்பினும் இல்லாவிட்டாலும் கணத்தில் அமைதியடையும் பண்டரிபுர விட்டல் ரகுமாயியை சேவித்த அதே ஈடு இணையற்ற மகிழ்ச்சியை அவர்கள் பெற்றார்கள் இது மிகையாகாது இது போன்ற ஒரு அடியவர் சொல்வதை எண்ணுங்கள் கௌலிபூவாவின் பிரகடனம் ஏறக்குறைய தொன்னூற்றைந்து வயதுடைய கௌலிபூவா என்னும் ஒரு பக்தர் பண்டரீபுரத்துக்கு வருடந்தோறும் சென்று வருபவர் அவர் பண்டரீபுரத்தில் எட்டு மாதங்கள் தங்கினார் கங்கை கரையில் ஆஷாட மாதத்தில் இருந்து கார்த்திகை வரை அதாவது ஜூலை முதல் நவம்பர் வரை 
நான்கு மாதங்கள் தங்கினார் மூட்டைகளை சுமப்பதற்காக ஒரு கழுதியை தன்னுடனும் ஒரு சீடனை துணைவனாகவும் வைத்திருந்தார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனது பண்டரீபுர விஜயத்தை செய்துவிட்டு சீரடிக்கு தான் மிகவும் அன்பு செலுத்திய சாய்பாபாவை பார்க்க வருவார் அவர் பாபாவை உற்று நோக்கி இவ்வாறாக கூறுவது வழக்கம் இவரே ஏழைகளிடத்தும் தீனர்களிடத்தும் கருணை காட்டும் கடவுளான பண்டரிநாத விட்டலின் அவதாரமாவார் கௌலிபுவா விட்டலின் முதிய அடியவர் பண்டரிக்கு அநேக முறை விஜயம் செய்தார் சாய்பாபா பண்டரிநாதரே என்பதை பிரகடனம் செய்தார் விட்டல் தாமே தோன்றினார் இறைவனது நாமத்தை நினைத்து கொண்டிருத்தலிலும் பாடுதலிலும் சாய்பாபா மிகவும் விருப்பம் உள்ளவர் அவர் எப்பொழுதும் அல்லா மாலிக் இறைவனே எஜமானன் மற்றும் தமது முன்னிலையில் மற்றவர்களை கடவுளது நாமத்தையும் இரவும் பகலும் தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் பாடும்படி செய்தார் இதற்கு நாம சப்தம் என்று பெயர் ஒருமுறை அவர் தாஸ்கணு மகாராஜை நாம சப்தம் செய்யும்படி சொன்னார் ஏழாவது நாளின் முடிவில் விட்டல் பிரசன்னமாவதற்கு உறுதியளித்தால் தான் அதை செய்வதாக அவர் கூறினார் அதற்கு பாபா தமது நெஞ்சின் மேல் கையை வைத்து நிச்சயம் விட்டல் பிரசன்னம் ஆவார் என உறுதியளித்து ஆனால் அந்த பக்தன் ஊக்கமுடையவனாகவும் பக்தியுடையவனாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் தாகூர் நாத்தின் டங்கபுரி விட்டலின் பண்டரி ரன்சோடின் துவாரகை எல்லாம் இங்கே சீரடியில் இருக்கின்றன துவாரகையை பார்க்க எவரும் வெகு தூரம் செல்ல வேண்டியதில்லை இவ்வாறாக அன்பாலும் பக்தியாலும் பக்தன் பொங்கி கொண்டிருக்கும் போதுதான் விட்டல் தாமே இங்கு சீரடியில் பிரசன்னமாவார் சப்தம் பூர்த்தியானதும் விட்டல் கீழ்கண்ட விதமாக பிரசன்னமாகவே செய்தார் வழக்கம் போல குளித்து முடித்த பின் காக்கா சாஹேப் தீக்ஷித் தியானத்தில் அமர்ந்திருந்தார் அவர் ஒரு காட்சியில் விட்டலை கண்டார் மத்தியானம் பாபாவின் தரிசனத்துக்காக சென்ற பொழுது பாபா ஐயமர அவரை நோக்கி விட்டல் பாட்டில் வந்தாரா நீர் அவரை கண்டீரா அவர் விளையாட்டு பிள்ளை போன்றவர் அவரை உறுதியாக பற்றி கொள்ளும் இல்லாவிடில் நீர் சிறிதே கவனக்குறைவாக இருப்பினும் தப்பித்து விடுவார் என கூறினார் இது காலையில் நிகழ்ந்தது மத்தியானம் மற்றொரு விட்டல் தரிசனம் வெளியிலிருந்து ஒரு ஹாக்கர் இருபத்தைந்து அல்லது முப்பது விட்டோபா படங்களை விற்றுக்கொண்டு வந்தான் காக்கா சாஹேபின் காட்சியில் தோன்றிய உருவத்துடன் அப்படம் ஒத்து இருந்தது இதை கண்டும் பாபாவின் மொழிகளை நினைவு கூர்ந்தும் காக்கா சாஹேப் தீக்ஷித் ஆச்சரியப்பட்டு மகிழ்ச்சியுற்றார் ஒரு படத்தை வாங்கி தனது பூஜை அறையில் வழிபாட்டுக்காக வைத்தார் பகவந்தராவ் ஷீர்சாகரின் கதை பகவந்தராவ் ஷீர்சாகரின் கதை பாபா விட்டல் வழிபாட்டில் எவ்வளவு ஆர்வமுள்ளவராக இருந்தார் என்பதை எடுத்து காட்டுகிறது பகவந்தராவின் தந்தையார் விட்டோபாவின் பக்தர் பண்டரீபுரத்துக்கு வருடாந்திர பயணம் செய்யும் பழக்கமுடையவர் தமது வீட்டிலும் விட்டோபாவின் உருவம் வைத்து அவர் வழிபட்டார் அவர் இறந்த பின் அவரது மகன் வருடாந்திர பயணம் வழிபாடு ஸ்ராத்தம் முதலியவை அனைத்தையும் நிறுத்திவிட்டார் பகவந்தராவ் சீரடிக்கு வந்தபோது பாபா அவரது தந்தையை நினைவு கூர்ந்து கூறியதாவது அவரது தந்தை எனது சிநேகிதன் எனவே நான் அவரை இங்கு இழுத்தேன் அவர் நைவேத்தியம் படைக்கவே இல்லை ஆதலால் அவர் விட்டலையும் என்னையும் பட்னி போட்டார் எனவே அவரை நான் இங்கு கொணர்ந்தேன் அவருடன் வாதாடி வழிபாடு செய்ய வைப்பேன் தாஸ்கணுவின் பிரயாகை குளியல் கங்கையும் யமுனையும் சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள பிரயாகை என்னும் புண்ணிய நதியில் ஸ்நானம் செய்வது மிகவும் பாக்கியமானது என்று இந்துக்கள் நினைக்கிறார்கள் ஆயிரக்கணக்கான யாத்திரிகர்கள் குறிப்பிட்ட காலங்களில் புண்ணிய ஸ்நானத்திற்காக அவ்விடம் செல்கிறார்கள் ஒரு முறை தாசுகணு தான் ஸ்நானம் செய்வதற்காக பிரயாகை போக வேண்டும் என்று நினைத்தார் பாபாவிடம் அங்கனமே செய்வதற்கு அனுமதி வேண்டி வந்தார் பாபா அவருக்கு பதில் சொல்லியதாவது அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமது பிரயாகை இங்கேயே இருக்கிறது என்னை நம்பு என்றார் அப்பொழுது ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் தாஸ்கணு தனது தலையை பாபாவின் அடிகளில் வைத்ததும் 
கங்கை யமுனை ஆறுகளின் புனித நீர் பாபாவின் இரண்டு கார்க்கட்டை விரல்களிலிருந்து ஒழுங்காக வெளிப்பட்டது இவ்வாச்சரியத்தை கண்ணுற்ற தாஸ்கனு அன்பு ஆழ்ந்த மரியாதை உணர்ச்சியால் பெரிதும் கவரப்பட்டார் அவர் கண்கள் நீரால் நிறைந்தன அந்தரங்கத்தில் அவர் உணர்ச்சியால் உந்தப்பட்டார் அவருடைய பேச்சு பாபாவின் புகழையும் அவரின் லீலைகளையும் குறிப்பிடும் கவிதையாக பொங்கி வெளிப்பட்டது சாய்பாபாவின் அயோனி ஜென்மமும் அவரின் முதல் சீரடி விஜயமும் சாய்பாபாவின் பெற்றோர் பிறந்த இடம் இவற்றை பற்றி ஒருவருக்கும் தெரியாது பல விசாரணைகள் செய்யப்பட்டன பாபாவிடமும் மற்றவர்களிடமும் பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன ஆனால் திருப்தியான பதிலோ செய்திகளோ இதுவரை கிடைக்கவில்லை வழக்கத்தில் இவைகளை பற்றி நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது சாதாரண மனிதர்களை ஒப்ப நாமதேவர் கபீர் முதலியோர் பிறக்கவில்லை அவர்கள் சிசுக்களாக முத்துக்களின் தாயினிடத்தில் அதாவது ஆற்றில் காணப்பட்டார்கள் நாமதேவ் கோணாயியால் பீமரதி ஆற்றிலும் கபீர் தமால் என்பவரால் பாகீரதி ஆற்றிலும் கண்டெடுக்கப்பட்டார்கள் சாய்பாபாவின் விஷயமும் அதை ஒத்ததாகும் பக்தர்களுக்காக ஒரு வேப்ப மரத்தடியில் பதினாறு வயது இளைஞனாக தாமே முதலில் தோன்றினார் அப்போதே பிரம்ம ஞானத்தால் நிரம்பியவராக காணப்பட்டார் கனவிலும் இவ்வுலக பொருள்களின் ஆசை அவருக்கு இல்லை மாயையை அவர் உதைத்து தள்ளினார் முக்தி அவர் தம் காலடியில் பணி செய்தது சீரடியை சேர்ந்தவரும் நானா சோப்தாரின் தாயாரும் ஆகிய ஒரு பாட்டி அவரை கீழ்கண்ட விதமாக வர்ணிக்கிறார் அழகும் சுறுசுறுப்பும் மிகுந்த சுந்தரமும் உடைய இவ்விளைஞன் முதலில் வேப்ப மரத்தின் அடியில் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தவாறு காணப்பட்டார் அக்கிராமத்து மக்கள் இத்தகைய இளம் வயது உடையவன் வெப்பத்தையோ குளிரையோ பொருட்படுத்தாது அத்தகைய கடின பயிற்சி பழகுவதை கண்ணுற்ற ஆச்சரியத்தால் தாக்கப்பட்டனர் பகலில் ஒருவருடனும் பழகுவதில்லை இரவில் ஒருவருக்கும் அஞ்சுவதில்லை இவ்விளைஞன் எங்கிருந்து வந்தான் என்று மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டுக்கொண்டனர் ஒரு சாதாரண கவனிப்பே அவன் மீது எல்லோரும் அன்பு கொள்ளும் அளவிற்கு அவனுடைய உருவாம்சங்கள் எல்லாம் அத்தகைய சுந்தரம் பொருந்தியதாக இருந்தது அவன் ஒருவர் வீட்டிற்கும் செல்வதில்லை எப்பொழுதும் வேப்ப மரத்தடியிலேயே உட்கார்ந்திருந்தான் வெளித்தோற்றத்திற்கு இளைஞனாக காணப்பட்டான் ஆயினும் அவன் செய்கைகள் அவன் உண்மையிலேயே ஒரு பரமாத்மா என்பதை வெளியிட்டன அவன் வேண்டுதல் வேண்டாமையின்மையின் பருப்பொருளாகவும் அனைவருக்கும் ஒரு மர்மமாகவும் இருந்தான் ஒரு நாள் கண்டோபா கடவுள் ஒரு அடியவனிடம் சாமி பிடித்தது ஜனங்கள் அவரை தெய்வமே இவ்விளைஞனின் தந்தையார் அவன் எப்பொழுது வந்தான் என்பதை நீர் தயவு செய்து விசாரியும் என கேட்க துவங்கினர் கண்டோபா அவர்களை ஒரு மண்வெட்டி கொணரச் சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தோண்டச் சொன்னார் அங்கனமே தோண்டப்பட்ட போது செங்கற்கள் காணப்பட்டன அதற்கடியில் சமதள கல் ஒன்று இருந்தது இந்த கல் அப்புறப்படுத்தப்பட்டதும் ஒரு நிலைக்கதவு தெரிந்தது அதில் நான்கு சமயி விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன அது ஒரு நிலவரைக்கு அழைத்து சென்றது அதில் பசுமுக உருவத்தில் ஜபம் செய்யும் பைகள் மரப்பலகைகள் ஜப மாலைகள் முதலியவை காணப்பட்டன கண்டோபா கடவுள் கூறியதாவது இவ்விளைஞன் இங்கு பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக பயிற்சி செய்தான் பிறகு ஜனங்கள் அவ்விளைஞனிடம் இதை பற்றி கேட்க துவங்கினர் அவன் அவர்களை திசை திருப்பி அது தன்னுடைய குருவின் இடம் என்றும் அவருடைய புனிதமான வதன் என்றும் அதை நன்றாக பாதுகாக்கும்படியும் வேண்டிக் கொண்டான் ஜனங்கள் அப்பொழுது கதவை முன்பிருந்தபடியே மூடிவிட்டனர் அரச மரமும் அத்தி மரமும் புனிதமாய் இருப்பது போல் பாபா வேப்ப மரத்தையும் அதே அளவில் புனிதமாக கருதி அதையே பெரிதும் விரும்பினார் மாஹால் சாபதியும் மற்ற அடியவர்களும் இவ்விடத்தை பாபாவின் குருநாதர் சமாதி அடைந்த இடமாக கருதி சாஷ்டாங்க சரணம் செய்தனர் மூன்று வாடாக்கள் வேப்ப மரம் இருக்கும் இடமும் அதை சுற்றியுள்ள இடமும் திரு ஹரிவிநாயக் சாடே அவர்களால் வாங்கப்பட்டு சாடேயின் வாடா என்ற பெயரில் ஒரு பெரும் கட்டிடமும் எழுப்பப்பட்டது அங்கு திரண்ட புனித யாத்திரிகர்களுக்கு 
அது ஒன்றே தங்கும் இடமாய் இருந்தது ஒரு மேடை வேப்ப மரத்தை சுற்றி கட்டப்பட்டது தங்கும் இடமும் படிக்கட்டுகளுடன் அமைக்கப்பட்டது படிக்கட்டுகளின் அடியில் ஒரு இருப்பிடம் இருக்கிறது பக்தர்கள் அம்மேடையில் வடக்கு நோக்கி அமர்கிறார்கள் வியாழன் வெள்ளிக்கிழமை மாலை நேரங்களில் அங்கு வாசனை பொருள்களை எரிப்பவர்கள் கடவுள் கிருபையால் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பர் இந்த வாடா பழமையானது உதிர்ந்து கொட்டும் தன்மை உடையதாகவும் பழுது பார்க்க வேண்டியதாகவும் இருந்தது தற்போது தேவையுள்ள பழுது பார்க்க வேண்டியவைகள் சேர்க்க வேண்டியவைகள் மாறுபாடுகள் எல்லாம் சமஸ்தானத்தில் செய்யப்பட்டன சில ஆண்டுகளுக்கு பின் தீக்ஷித் என்ற பம்பாய் வக்கீல் இங்கிலாந்து சென்றிருந்தார் அங்கு நேரிட்ட ஒரு விபத்தில் தனது காலை முறித்து கொண்டார் இக்காயம் எந்த விதத்திலும் குணப்படும் வழியை காணவில்லை நானா சாஹேப் சாந்தோர்கர் சாய்பாபாவிடம் முயற்சிக்கும்படி அறிவுறுத்தினார் எனவே அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் சாய்பாபாவை கண்டு தனது கால் ஊனத்தை விட தனது மன ஊனத்தை குணமாக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டார் சாய்பாபாவின் தரிசனத்தால் மகிழ்ச்சியுற்று சீரடியிலேயே தங்கிவிட முடிவு செய்தார் எனவே தனக்காகவும் அடியவர்களுக்காகவும் ஒரு வாடாவை எழுப்பினார் பத்து பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் அக்கட்டிடத்திற்கு அஸ்திவாரம் இடப்பட்டது இந்த நாளில் மற்ற இரு முக்கிய சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன திரு தாதா சாஹேப் காபர்டே தனது வீடு திரும்புவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டார் சாவடியில் இரவு ஆரத்தி தொடங்கியது இந்த வாடா கட்டி முடிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் ஸ்ரீ ராமநவமி தினத்தில் உரிய மரியாதைகளுடனும் சம்பிரதாயங்களுடனும் பிரவேசம் செய்யப்பட்டது நாக்பூரை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற லட்சாதிபதியான திரு புட்டி அவர்களால் மற்றொரு வாடா அல்லது அரண்மனை மாளிகை எழுப்பப்பட்டது ஏராளமாக பணம் இக்கட்டிடத்திற்கு செலவிடப்பட்டது ஏனெனில் சாய்பாபாவின் உடல் இவ்விடத்தில்தான் அடக்கம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது இது தற்போது சமாதி கோயில் சமாதி மந்திர் என வழங்கப்படுகிறது இவ்விடத்தில் முன்னர் பாபா தண்ணீர் விட்டு கவனித்து வந்த ஓர் தோட்டம் இருந்தது முன்னர் ஒன்றுமே இல்லாத இடத்தில் மூன்று வாதாக்கள் எழும்பின இவை எல்லாவற்றிலும் ஆரம்ப காலத்தில் அனைவருக்கும் சாடாவின் வாடாவே நிரம்ப பயன்பட்டது ஸ்ரீ சாயியை பணிக அனைவருக்கும் சாந்தி நிலவட்டும் ஓம் ஸ்ரீ ஜெய் சாய்ராம் ஓம் சாய்ராம் ஸ்ரீ சாய்ராம்